Merhabalar, hoş geldin. Hiran örgüsü kanalındasınız değerli örgüçüler. Hiran örgüsü bugün sizlere çok güzel iki renkli çıtı pıtı bir model anlatacağım. Ee, modelimizi şöyle gri ile beyazla anlatmaya karar verdim. Gri ile beyaz çok güzel gider. Gri ile sarı çok güzel gider. Beyazı zaten her renk gider. Yapacağımız model iki şiş. Ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak örülen, ters düz olarak örülen bir model. Modelimizin ilmek sayısı 6 ve 6'nın katlarından oluşan 3 numara şimdi yapacağım. Şimdi modelimizin e, tabanını beyazla yapalım. İşte kısa, küçük, minik bir parça anlatacağım arkadaşlar. Hemen ilmeklerimi atıyorum. 4 tane kenar ilmek atacağım. 2 3 4. Benim kenar ilmek 1 2 3 4 5 6 tekrar 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 tane kenar ilmek. Şimdi bunun hemen e, iç sırasını şöyle haroşa örelim. Dilerseniz lastik yaparsınız. Lastikten sonra da modelimizin kurulumunu yaparsınız. Böyle birkaç iki diş haroşa örelim. Bebek örgülerine çok yakışacak. Cici bir model çıtı pıtı, çabuk ilerleyen güzel bir model. Birinci sıramı tamamen düz örgü olarak ördüm. Ön yüze geçtim. Ön yüzden bir sıra daha düz örüyorum. Lastiğinizi hazırlayın. Arka yüzden de düz örüp geliyorum. Şimdi bu şekilde iki diş haroşamı yaptım. Hemen renk kullanacağınız rengi şuradaki ipin ucuna bağlayın. Şu şekilde. Şimdi renk geçişimizle modelimize başlıyoruz. İplerinizin aynı ayarda olduğu olmasına dikkat edin. Şimdi kenar ilmek 1 2 3 ve 4. 4 tane gri ile kenar ilmek ördüm. 1 2 tane örmeden aldım. Yine devam ediyorum. 1 2 3 4 modelimizin birinci sırası ön yüzü ipim arka yüzde gri ipim beyazdan iki ilmek aldım örmedim 1 2 3 4 tekrar buradan iki ilmek aldım iki tane kenar ilmeğimi de gri olarak ördüm şimdi buradan bir yarım model yapacağım arkadaşlar şöyle ki tek Beyaz aldım. Bunu da göstermek istiyorum. Kenarda tek ilmeğiniz kalacağı zaman model çok basit. Modelimizin birinci sıra ön yüzde bu şekilde hazırladık. Şimdi ikinci sıra arka yüze geçiyorum. Arka yüzden kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpim arka yüzde 3 tane ilmeğim düz olarak örüldü. İpi kendime doğru aldım. Beyazı örmeden aldım. Bir 2 3 4 tane gri düz olarak ördüm. İpi kendime doğru aldım. 2 tane beyaz ilmeğimi boşalttım. 1 2 3 4 tane ilmeğimi yine düz olarak ördüm. İpi kendime doğru alıp beyazları örmeden aldım. 1 2 3 4 İkinci sıra arka yüzden de tamamladık. 
Şimdi renk geçişimizi aynen bu şekilde yapalım yine. Beyaza geçtik. Kenar ilmeğimi ördüm. İpimi şöyle sıkıştırın şu kenardaki ipi de sıkıştırın. 2 3 tane ilmeğimi ördüm. Beyazla griye yer değiştirdim. Griyi arka yüzden beyazı ön yüzden alarak şişime geri taktım. Birinci ilmeğimi düz ördüm. İkinci gri ilmeğimi de düz olarak ördüm. Tekrar beyaz ilmekle gri ilmeğe yer değiştirdik. Beyaz ilmek ön yüzden sola gri ilmek arka yüzden sağa ikisinde düz olarak ördüm. Arada iki tane gri ilmeğimi düz ördüm. Tekrar modele geçiyorum. Gri ilmek arka yüzden sol şişe beyaz ilmek ön yüzden taktım şişime düz ördüm. Tekrar ilmeklerimi yer değiştiriyorum. İkisinde düz örgü olarak örüyorum. İki tane gri ilmeğimi düz ördüm. Burada bir tane beyaz ilmeğim var. Bunu da sağ alarak düz olarak ördüm. Kenar ilmeklerimi ördüm. Tekrar arka yüze geçiyoruz. Arka yüzden bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Şimdi burada tek ilmeğiniz kalırsa eğer bu şekilde yaparsınız. Ama çift çift olarak ayarlayın ilmeklerinizi. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci modelimiz bitmiş oldu. Şimdi modelimize kaydırarak devam edeceğiz hanımlar. Beni takip edin. Gri ipimi aldım yine. Kenardan ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir tane daha düz ördüm. Bir tanesini örmeden aldım. Bir, iki, üç, dört tanesini düz olarak ördüm. Bakın modelin üzerindekilerini düz ördüm. Aradaki iki ilmeği düz aldım. Örmeden. Bir, iki, üç, dört. Modelimizi kaydırdık. Modelin üzerindeki ilmeklerimiz düz aradaki iki ilmeği boşaldım 1 2 3 4 kenar ilmek Şimdi arka yüze geçiyoruz arka yüzden yine aynı şekilde ikinci modelin ikinci sırası arka yüzdeyiz kenar ilmeğimi aldım 1 2 3 4 tane gri düz olarak ördüm İpi kendime doğru aldım. İki tane beyaz aldım. Boşaldım. Bir, iki, üç, dört. İpi kendime doğru aldım. İki tane ön yüzdeki beyazlar örmeden aldım. Bir, iki, üç, dört. Kenarda bir ilmeğimi boşaldım. Bir, iki ilmeğimi de ters olarak ördüm. Yine gri rengi bırakıyorum. Beyaz rengi geçiyorum. İkinci modelin son sırası. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir tane daha gri ördüm. Hemen gri ile burada tek olan beyaza yer değiştirdim. İkisini de düz olarak ördüm. Arada benim iki tane tersim var. İkisini de düz olarak ördüm. Yine buradan iki beyazla bir griye yer değiştirdim. Aynen ilk baştaki gibi bir ikisinde düz ördüm. Diğer gri ile beyaza da yer değiştirdim. 
Yine bir iki. Böylece modelimizi kaydırmış olduk. Aradaki iki tane gri düz olarak örüyorum. Yine gri ilmeğimle beyaz ilmeğime yer değiştirdim. İkisinde düz ördüm. Bakın bunun daha kolay yolu var. Şu şekilde örebilirsiniz. Önce gri ilmeği örüp sonra beyaz ilmeği örüp geçebilirsiniz. Böyle daha basit. Bir İki tane düz ilmeğimi ördüm. Kenar ilmekler. Arka yüzden yine bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Model kaydırmalı olunca güzel oluyor. Eğer bu modeli birbirinin üzerine yaparsan daha değişik bir model çıkıyor ortaya. Şöyle beyaz sürekli saç örgüsü görünümünde oluyor o zaman. Ama böyle kaydırmalı daha bir farklı duruyor. Daha güzel oluyor. Kenar ilmeklerimi ördüm. Bir kez daha modelimizi kurarım. İlk baştaki gibi gri ipimi alıyorum. Şimdi mantık şu sevgili hanımlar. Şuradaki şu uzun ilmekler sürekli yer değiştirecek bakın birincisi bu tarafta ikincisi tam bunun üzerinde tekrar bir sıra daha yapalım kenar ilmeğimizi ördük ve diğer ana renk ipimizi sıkıştırdık bir tane daha gri ördüm bir tanesini boşaldım Pardon. Üç tane gri ilmeğimi ördüm. Tekrar bir tane daha gri ördüm. Diğer modelimiz tam bu boşluğa gelecek. Bir, iki. Biz ilk başta da böyle yaptık. Dört tane ördük, iki tane boşaldık. Bir, iki, üç, dört. İki ilmeği örmeden alıyorum. Bir, iki, üç, dört. İki tane alalım ilmeği. Çünkü kenarda ilmeğimiz var arkadaşlar. Evet. Şimdi bu sırayı da yine arka yüzden grileri ters. Beyazları ipi kendine doğru al. Düz olarak beyazları boşal. İpi kendime doğru aldım. Beyazları boşaldım. 1, 2, 3, 4. İpi kendime doğru aldım. Beyazları örmeden aldım. Kenar ilmeklerimi düz olarak ördüm. Model bu şekilde görünüyor sevgili hanımlar. Çok cici görünüyor. Model anlaşıldı. Bunu ben bir de şöyle sarıyla beyazla denedim. Sarıyla beyazla da daha bir farklı durdu. Daha cici durdu. Modelimiz arka yüzden görünümü bu şekilde. Ön yüzden görünümü bu şekilde. Model sürekli çapraz olarak. Şöyle ekran resmi de alabilirsiniz. Çapraz olarak devam ediyor. Modeli eğer birbirinin üzerine yaparsanız bakın şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Birbirinin üzerine devam ederseniz yani ilmekleri kaydırmadan Birbiri üzerine devam ederseniz model bu şekilde ortaya çıkar. Hepinize kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Görüşmek ümidiyle.